ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എൻ്റെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ വാഹനങ്ങളിലെ ടയർ എങ്ങനെ ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കാം എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ സാധാരണ രീതിയിൽ നമ്മൾ നോർമലായിട്ട് വാഷ് ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ ടയറിലുള്ള എല്ലാ ചെളിയും ക്ലീനായി കിട്ടാറില്ല അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു ടിപ്പാണ് ഞാനിന്ന് പറയാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം അതിനു മുമ്പ് നിങ്ങൾ ആദ്യമാണ് എൻ്റെ ആദ്യമായാണ് എൻ്റെ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ തീർച്ചയായും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തൊട്ടടുത്താൽ ബെല്ലൈക്കും കൂടി എനേബിൾ ചെയ്യുക ഞാനിവിടെ രണ്ട് രീതിയിൽ വാഷ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നാണ് കാണിച്ചു തന്നെ ആദ്യം നമ്മുടെ സാധാരണ ഡിറ്റർജൻറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് വാഷ് ചെയ്യുന്നതും പിന്നെ രണ്ടാമത് നമ്മുടെ ടിപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് വാഷ് ചെയ്തതുമായിട്ടാണ് കാണിച്ചു തരുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ ഡിറ്റർജൻറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് വാഷ് ചെയ്യാം ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പം ഇതിൻ്റെ ഈ ഒരു സർഫേസ് മാത്രമാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ചെയ്ത് കാണിക്കുന്നുള്ളൂ നമ്മൾ ശരിക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം കുറച്ച് ഡിറ്റർജൻറ്റ് നമുക്ക് അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഡിറ്റർജൻറ്റ് അത് ഏത് ഡിറ്റർജൻറ്റ് ആയാലും കുഴപ്പമില്ല നമ്മളത് കുറച്ച് ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ വിതറി കൊടുക്കുക ഇപ്പോൾ ഞാൻ നോർമലായിട്ട് വാഷ് ചെയ്യണം എങ്ങനെയാണെന്നാണ് കാണിച്ചത് ഇനി നമ്മൾ ഇതുപോലെ ഒരു ബ്രഷും അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് കഴുകി വൃത്തിയാക്കി എടുക്കാൻ നോക്കാം അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ് ഞാൻ അത് ഒരുമ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചതൊന്ന് കഴുകിയെടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ അത് കഴുകിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ സ്ക്രീനിൽ കാണുന്ന ക്ലീൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്തുള്ള വെള്ളം ഉണങ്ങി കഴിയുമ്പോൾ അത് വീണ്ടും പഴയ ഒരു രീതിയിലേക്ക് മാറാനായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും അപ്പോൾ നമുക്കിത് ഉണക്കാനായിട്ട് വയ്ക്കാം അതിനുശേഷം നമ്മൾ രണ്ടാമതായിട്ട് നമ്മുടെ ടിപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് ഒരു ടയറും കൂടി കഴുകിയെടുക്കാൻ പോവാണ് അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് നമുക്ക് വേറെ കുറച്ച് മിക്സ് ഉണ്ടാക്കി എടുക്കേണ്ടതുണ്ട് അതിനായിട്ട് നമുക്ക് ആദ്യം ഒരു കപ്പ് എടുത്ത ശേഷം അതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് കുറച്ച് ഡിറ്റർജൻറ്റ് പൗഡർ ഇട്ട് സോപ്പ് പൊടി ഇട്ട ശേഷം അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വരാൻ ഭാഗത്തിന് സോഡാപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇത് ഇരുപത് ഗ്രാമിന് പത്ത് രൂപയാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മളിത് രണ്ട് ടീ സ്പൂൺ വരാൻ ഭാഗത്തിന് ഇട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ് നമ്മളിവിടെ സോപ്പ് പൊടി ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നമുക്ക് കുറച്ച് സോപ്പ് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അതും ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വരാൻ ഭാഗത്തിന് സോപ്പ് ഓയിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് ഒഴിച്ചു വെക്കാം അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് കുറച്ച് ഹാർപ്പിക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം അത് ശരിക്ക് ക്ലീൻ ആകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഹാർപ്പിക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് അതിനുശേഷം ഇത് കുറച്ച് വെള്ളം ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് ഒഴിച്ച ശേഷം നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തു അപ്പോൾ മിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നല്ലൊരു റിയാക്ഷൻ നടക്കുന്നതായിട്ട് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എവിടെയൊക്കെ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാൻ പറ്റും ഒരു പത പോലെ വരുന്നത് ഇത് നമ്മൾ ശരിക്കും മിക്സ് ചെയ്ത് വെക്കാം മിക്സ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്കിത് ഇങ്ങനെ ഒരു ലൈനിയായിട്ട് കിട്ടുന്നതാണ് ഇനി നമുക്കിത് നേരെ ടയറിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് പോകാം ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ ഈ കഴുകാൻ എടുത്തിരിക്കുന്ന ടയറിലേക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ച ശേഷം ഇത് അതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്തു അപ്പോൾ ഞാൻ ടയറിൽ വെള്ളം ഒഴിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നമുക്ക് കുറച്ച് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്ത് മിക്സ് ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് ഒഴിച്ചിട്ട് നമുക്ക് കൈ കൊണ്ട് ഇതെല്ലാം അടുത്തേക്കും തേച്ച് വെക്കാം അതിനുശേഷം നമ്മൾ നമ്മുടെ ബ്രഷ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ശരിക്ക് വരച്ച് കഴുകിയെടുക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ ടയർ നമ്മൾ കഴുകി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് സ്ക്രീനിൽ കാണാൻ കഴിയും നമ്മുടെ ടയർ ശരിക്ക് ക്ലീൻ ആയിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത് ഇനി നമ്മുടെ പരിപാടി തീർന്നിട്ടില്ല ഒരു പരിപാടിയും കൂടി ബാക്കിയുണ്ട് അതൊന്ന് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ ആദ്യം ഒരു ബൗളിൽ എടുത്ത് വയ്ക്കുക അതിൻ്റെ അകത്തേ കുറച്ച് പെപ്സി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കും ഇനി നമ്മൾ ഈ പെപ്സി എടുത്തിട്ട് നമ്മുടെ ടയറിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗത്ത് അത് നമ്മൾ കഴുകിയെടുത്ത ഭാഗത്തായിട്ട് നമ്മളിത് തേച്ച് കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം നമ്മൾ കൈ കൊണ്ട് തന്നെ ഉരയ്ക്കുക അപ്പോൾ ഞാൻ നമ്മുടെ പെപ്സി അതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് ഒഴിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ശരിക്കും നമ്മൾ കൈ കൊണ്ട് വരച്ചു കൊടുക്കുക അപ്പം അതാ ഇതുപോലെ ഗ്രിപ്പിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള എല്ലാ ചെളിയും നമുക്ക് പോയി കിട്ട